và <cười> nơi có cái tĩnh mạch cảnh trong ở với cả tĩnh mạch dưới đòn tạo thành thân tĩnh mạch cánh tay đầu bên phải đây ở đây chúng ta đang mô tả mạch đấy ở chỗ đấy còn là nơi nhận thêm một cái thằng tĩnh mạch gọi là tĩnh mạch cảnh ngoài tĩnh mạch cảnh ngoài là cái tĩnh mạch nông ở vùng đầu cổ à. cái thích mạch ngoài nó cũng bắt chéo đến trước cái đóng cửa của tình 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 có các thần kinh trên đòn cái này chúng ta sẽ mô tả khi nói về cái rút cổ sau các thần kinh trên đòn à, nó sẽ xanh nó chạy xuống dưới để nhận cảm giác ra ở vùng quanh trên xương đòn và trên xương vai đây là các thần kinh trên đòn đòn các cái cảm giác thuộc cái nắm rút cổ và khi nó chạy xuống dưới thì nó phát chéo phía đi chúng ta có thể kể đến ba cái thần kinh mạch thần kinh liên quan tới tám thần kinh trên tay. À, chúng ta có chính mạch cảnh trong, chính mạch cảnh ngoài, chúng ta có một cái nhánh mạch đồng mạch ngang cổ của cái đồng mạch dưới đòn, chúng ta có các cái nhánh của cái thần kinh trên đòn là một cái nhánh của đám thần kinh cổ. Nó chạy xuống dưới và nó bắt chéo đi trước. Đây là cái quan của cổ. À, còn chúng ta có thể mô tả các đám thành phần của cái đám thần kinh trên tay tại vùng cổ nó nằm ở trong một cái vùng của cổ được gọi là tam giác cổ sau tam giác cổ sau là cái tam giác cổ nó nằm sau cái cửa là chỗ cái này thì là chúng ta học tới cái phần cái cơ vùng đầu cổ thì chúng ta sẽ nhắc đây là cái cấu trúc này đây là cái liên quan ở trên xương đòn liên quan ở nách dưới xương đòn này ở trong nách thì trong hôn ách liên quan của đám vớ thần kinh bên tay được mô tả dựa trên một cái mốc đó là đến là tập mạch nách và liên quan tới động mạch nách hôm trước khi chúng ta mô tả động mạch nách rồi à, chúng ta được mô tả dựa trên một cái mốc thần số nữa đó chính là cái là cơ cực bé cơ cực bé nó chia động mạch nách thành ba đoạn liên quan à, đoạn trên cơ cực bé đoạn sau cơ cực bé và đoạn dưới cơ cực bé cho nên khi nó sẽ hết ở cái liên tiếp với cả động mạch nách cơ cực bé chia đồng mạch nách thành ba đoạn liên quan đoạn trên đoạn sau và đoạn bên dưới cơ cực bé ở đoạn trên cơ cực bé thì các thành phần của đám vỡ thần kinh cánh tay lúc này được tạo thành từ các cái thân à nó bắt đầu trở thành các cái bó các nhánh từ các thân và các bó phần lớn nằm ở phía trên ngoài của động mạch đây là cái hình ảnh của ba cái bó có ngoài có sau và có trong trong đó bó ngoài và bó sau thì nằm ở trên ngoài sau động mạch nhưng bó trong thì bắt chéo để sau động mạch thì chạy xuống dưới và sau khi nó bắt chéo xong thì lúc này nó thực sự nằm ở đây trong cái sau động mạch Vậy ở trên cơ cực bé thì bó ngoài và bó sau thì nằm ở trên ngoài so với động mạch bó trong thì bắt chéo sau động mạch để chạy xuống dưới ở đoạn sau cơ cực bé thì lúc này các bó quay xung quanh động mạch kim tên gọi của nó tức là bó ngoài thì nằm ở ngoài hơn so với động mạch nách 
có cho người nào phải cho hơn sau là bằng hai và đây chúng ta không phải đi đua sau rồi bởi vì đua sau nó nằm ở gì sau là bằng hai đây liên quan đoạn sau là bằng hai xuống đoạn dưới là bằng hai thì các có lúc này tách ra các nhánh tận và các nhánh tận có thể đi cùng với động mạch tách hoặc có thể dễ tách xa dần khỏi động mạch. Bây giờ chúng ta sẽ có cái nhánh tận của nó với cái nhánh tách. Bó ngoài tách ra dưới ngoài cộng với bó trong tách ra dưới trong là cái nhánh giữa. Cái này là cái đường kim và đường kim giữa. Ở lại là cái đường kim giữa. Bó ngoài tách ra một cái dây đường kim có tên gọi là kim cơ bì. À, một cái dây đường kim mà tí nữa chúng ta sẽ mô tả nó vừa chi phối vận động và vừa chi phối cảm giác à, vừa cơ và vừa bì đây chính là cái hình ảnh của thần kinh cơ bì có cái đặc điểm rất đặc biệt của thần kinh cơ bì là bao giờ cũng thế nó chọc xuyên qua cơ quả cánh tay để chạy xuống dưới à, đây là hình ảnh của thần kinh cơ bì thần kinh cơ bì là cái nó bó ngoài đâu chưa rồi ở bó trong bó trong thì ngoài cái việc có tách ra dễ trong thần kinh sữa ra thì bó trong có tách ra có nghĩa là thần kinh có đi sát ở phía sau đó là tổng mạch đây là thần kinh trụ à, tiếp theo đến thần kinh đế bì cảm tay trong và ở trong cùng đó là thần kinh đế bì cánh tay trong bì tay trong thì đây chính là các cái thành phần đang các cái nhánh bê của các cái nhánh tận của cái bó trong à, và các nhánh tận này được tách ra ở đoạn dưới từ từ bé và sau khi tách ra đấy thì nó bắt đầu tách ra dần khỏi động mạch tách ra dần ở bó sau thì có hai cái dây thần kinh đó là dây thần kinh nách và dây thần kinh quay à, dây thần kinh nách nó sẽ chui qua một cái lỗ mà tí chúng ta sẽ mô tả sau à, cái lỗ tứ giác một cái lỗ được giới hạn bởi các cơ trở lớn của cầm bé thì chúng ta sẽ có một cái chiến của đá đó và sau khi chúng ta nói nó như thế sau ra một bên ta như vậy nó tách ra khỏi đường mạch rồi đó hoặc là có một cái đồng thời kinh đó là đồng thời kinh quay thì đây là cái sự hiện diện của đồng thời kinh quay nó nó tách ra từ có sau ở sau đường mạch tách và đồng thời kinh quay này nó cũng chung ra sau tới vùng cái tay sau chúng ta sẽ nhắc mô tả riêng với đồng thời kinh quay này sau Đây, đây chính là cái liên quan của đám dối thần kinh bên tay với cả một đồng hồ mạch rất lớn nằm ở trong hôm nay đồng hồ nay đây chính là liên quan trình và dĩ nhiên nằm ở trong hôm nay thì nó nằm trước thành sau hôm nay nó nằm sau thành trước hôm nay có nghĩa là nó ngoài nó sau thành trong hôm nay nằm sau nó thành ngoài hôm nay đấy là liên quan liên quan của đám dối với các thành hôm nay và các thành hôm nay là cái gì chúng ta đã thông cảm từ sư rồi đó rồi thì đây là hai cái phần liên quan chính mà của đạo đức thì cái này chúng ta mô tả liên quan ở đoạn trên xương đo tức là cổ và liên quan ở trong cái mũi này à, đây là những cái mô tả chính về cái đạo đức thì cái tay